。王秀秀这个老六竟然拿着假记者证进双水村采访。王秀秀直接把车子开到了村大队门口，里面的人看到有汽车停在那里，还以为有什么大领导过来视察，里面的人都急急忙忙跑了出来迎接。村长看到车上下来一男一女，都挺年轻的样子，也有些懵。嗯，我以前去乡里或者镇上开会，不记得有这么年轻的领导呀。请问你们是？大叔你好，我们是南市电视台的记者，您是村长吧？王秀秀脸不红心不跳，一本正经的胡说八道。汪志就心虚多了，低着个头，一句话也不说。哎哎、我不知道该说什么，害怕一说话紧张，再录下了。我是双水村的村长申德全，记者。嗯，那个，请问记者同志，你们有什么事吗？申德全以前去镇上开会的时候，听别人说过，这记者同志厉害了，写的东西能够上报纸，还能上电视机。是这样的，申大叔，咱们电视台的领导听说咱们双水村的舞龙等民俗文化传承的非常好，表演也十分精彩，所以联合了市里的秀秀服装厂，要举办一场民俗文化传承表演争霸赛。我过来就是想要郑重的邀请你们参加比赛，到时候电视台会全程录像，还要在咱们南市电视台播放。听到这个消息，围观在旁边的所有村民都沸腾了，一整个村子里也只有几台电视，本来看里面的内容都够新奇了，他们现在居然也能够有机会上电视。不少年轻人在旁边着急的不行，都恨不得冲过来替老村长答应。叔，你赶紧答应呗！咱们双水村的乌龙那确实是乌的好，现在有机会能上电视，让所有人都能看到，村子里的老老少少肯定都愿意。就是呀，申大叔，这是一个难得的机会，不仅能上电视，还有机会得奖，民俗文化传承争霸赛的一等奖，还有奖牌，礼物可拿。王秀秀赶紧趁机游说，一旁的汪志呆呆愣愣，真的是当背景板都多余。好，俺们双水村答应了。就是那个记者同志，这个比赛什么时候开始？怎么参加？这个比赛是在七天后，也就是农历七月二十八。到时候我们会派人开个大汽车过来，要比赛的人都坐车到比赛的场地。你们到时候记得带好需要表演的装备就行。到了那边中午还管吃饭。这样，老大叔，你把村子里的电话号留给我，我也给你留一个电话号。到时候咱们也好联系。一听去表演还有大汽车接送，围观的众人都激动坏了。我们接下来要去陶阳站，邀请他们的舞狮子也去参加。村长的侄子申建设还热情地提供帮助，我可以跟你们一起去陶阳镇。陶阳村村长是我姨父，大家都认识，到时候也好说话。有熟人带路，那可太好了。王秀秀当即就同意了。就这样，王秀秀如法炮制，邀请了陶阳村舞狮子队，又带着陶阳村村长罗大军和申建设来到了青浦镇大队门口。王秀秀发现这个镇子比起陶阳镇看起来要大。罗村长，这个青谷镇看起来比别的村子都要富裕一些。那是当然的，青谷村的村长古金山他儿子古鹏可有本事了，开了一家汽水厂，这大队的新房子就是他出钱盖的。一行人走进大队里面，叫了好几声都没人回应。过了大概有一分钟，才走出来一个老大爷：“你们找谁呀？有什么事？”“我是陶阳村的村长罗大军，我过来找你们村长古金山的。”“找村长啊？他家出了点事，这两三天都没来大队了。”“啊？”出啥事了？还不是他儿子那个汽水厂，前阵子跟一个外地的大老板合作，把厂子扩大了好多，还招了许多的工人。后来不知怎么那个大老板跑了，现在厂子里全是积压的汽水卖不掉，说不定村长家里要倒霉了。听说他儿子欠了好多钱。了解了大致情况，四个人出了大队的大门。记者同志，这村长家里出了这么大的事，找他们参加这个什么比赛，他们肯定没心情。我看这件事情不好办。罗大军脸上带着为难之色，这要放在平时，就凭他跟古金山的关系，他肯定会同意。只是现在人家家里这么个情况，哪有心情去组织村子里的人去参加比赛？只要帮他们解决了汽水问题，这不就有时间参加比赛了吗？这件事对于王秀秀来说简直是小菜一碟。那么多的汽水怎么卖出去呀、啊？罗大军想不出什么好办法，毕竟也不是家家户户都喝得起汽水，有的家里饭都吃不饱，哪有闲钱去喝汽水？走，咱们现在去古村长家，我帮他把这个问题解决了。古金山的院子里里外外站了不少人，看起来还挺热闹的。罗老哥，你怎么来了？古金山就站在院子里看罗大军来了，脸上勉强扯出一抹笑。古兄弟，我是跟南市电视台的记者一起过来的，他们说我们过年表演的那些舞龙舞狮、踩高跷、悲歌都是文化传承，邀请我们去市里面参加什么比赛，到时候电视台还要录像在电视台播放呢。啥？这些还能上电视台呢？是咱们看了那个电视机吗？我们过年表演了踩高跷，能在电视机里看到，我们也能上电视机。虽然很多人都好奇，可古金山反应淡淡，这确实是一件好事。只是我家出了一些事，还欠了村子里不少村民的工资。
，现在也是焦头烂额，根本没有精力和时间组织什么比赛。平时意气风发的古金山这几天仿佛老了好几岁。我来的时候也听说了，大侄子他人呢。罗大军只是一个普通农民，说真的，他也帮不上什么忙。他还在汽水厂里忙活呢。此时从外边走过来一个高高壮壮的男人，一脸的疲惫沧桑。爸，我决定了，把汽水赔钱卖出去一批，先把大家的工资给发了。大鹏啊！今天大家过来就是想告诉你，不用想着大家的工资，没有这点工资谁也饿不死。你就好好的干，只要是咱们村子的人，谁也不许过来逼你要工资。要不是你，村子里的人哪能有活干？谁要是逼你的话，那就是丧良心。咱们谷家虽然不是什么大宗族，但是一定要齐心协力。三太爷爷，有你这句话就够了。可是大家都要吃喝，我一直欠着他们工资也不是一回事。没事的，阿鹏，大家伙都不缺这点工资，你就好好干，我们都相信你。对，我们今天过来不是要工资来。院子里的人，你一句我一句，说的古鹏热泪盈眶。谢谢大家的支持，但是我也真的尽力了。厂子已经走到了山穷水尽的地步，银行的贷款马上就到期了。我打算把里面的汽水设备什么都卖一卖，给你们发了工资，然后再还银行的贷款。他已经三天三夜没睡觉了，想遍了所有的办法，还是不能解决眼前的困状。因为合伙人的跑路，还有新的品牌进入南市，致使他的汽水越来越难卖。赔钱就赔钱吧，只当吃一堑长一智。我还年轻，以后有的是机会，从头再来。院子里的众人都沉默了。本来古鹏是整个青谷村的骄傲，他开办汽水厂，让村子里几乎每家人都有活干，致使他们村的人平均生活水平高出别的村子不少。三里五村的姑娘都愿意嫁到他们村子里来。古厂长，我想问你一下，你厂子里所有的汽水加上机器能卖多少钱？全部加起来也不过三万块钱。古鹏的脸上带着窘迫之色，但是他还是认真的回答了：“我出三万块钱把你这个厂子买下来，但是我还要返聘你为这个厂的厂长，条件就是这个厂百分之二十的纯利润，我可以在一个月之内让这个厂子起死回生，还能保证你手里这百分之二十的利润比你以往每年挣的都要多得多。怎么样，有没有兴趣考虑一下？”啊！古鹏盯着王秀秀看了几秒钟，不是因为好色，而是因为震惊。最后露出一抹无奈的苦笑，女同志，你这是不是逗我玩呢？这个玩笑可不好开。谁跟你开玩笑了？我说的是真的，你最好认真的考虑一下。汪志看不下去了，一点没有当时他那个魄力。有人拉你发财都不知道啥叫主动，急忙走到古鹏跟前。我就是秀秀服装厂的副厂长汪志，我们厂子价值几百万，他可没空跟你开玩笑。他虽然不是很聪明，但是他会选择跟了王秀秀是他这辈子最正确的决定。你就是秀秀服装厂的副厂长。前阵子跟古鹏合伙的李昭还跟他提过，市里面风头最盛的就是秀秀服装厂，背景那是又硬又牛逼，市里面排得上号的厂子都在筹备着给他们捐献缝纫机器，他们跟上面的大领导都有关系，厂子不是国企，比国企还牛逼。我们这个小小的汽水厂根本就排不上号的一个汽水厂，居然能搭上副厂长，你说的是真的吗？当然是真的，你要是愿意。咱们现在就可以写一个正式的合同，一个月之内我就能让汽水厂子红遍南市各个角落。愿意愿意，我太愿意了。那我们现在就签合同。等会儿你跟我一起回市里，我把三万块钱给你。现在我要宣布另一个事情：秀秀服装厂联合南市电视台，要举办文化传承表演争霸赛，青谷镇五狮子远近闻名。我今天过来是特意邀请你们村子参加比赛的。啊、这记者女同志说的是真的。我们陶阳村还有他们双水村都收到了邀请，时间就在七天后，也就是七月二十八，能够上南市电视台，让所有人都看到咱们这些表演，这可是件大好事。既然你们都参加，我们青谷镇肯定也去，我这就去大队广播去。郭厂长，咱们现在去你的汽水厂看一看吧。好的，咱们现在就过去。看完厂子，王秀秀开车把罗大军和申建设送回去以后，就带着古鹏去秀秀服装厂拿那三万块。王秀秀再次遭遇花花公子赵婷调戏，骆向东开始布局惩治赵婷。王秀秀把汽水厂的汽水全都拉来了服装厂，这些汽水等到服装厂开业那天还有大用处。等到忙完时间也差不多了，王秀秀走出服装厂，在门口望了望，三舅老爷人居然没在，正要上车，却发现车子前面停了一辆红色跑车。秀秀同志，我们又见面了，你特意在我车子旁等着我，不见面才怪了。说吧，找我什么事？听说你是开服装厂的，想找你谈个合作，有没有兴趣干代加工？只要你答应，订单根本就不是问题，全部出口国外，保证你的服装厂永远不会缺了订单，你根本就不用发愁这些。
。哎呦，这不是天上掉馅饼的好事吗？怎么就砸到我头上了？俗话说，无事献殷勤，非奸即盗。你是不是对我有什么想法？王秀秀不是那种情窦初开的小女孩，虽然赵婷的外表不错，但是给人的感觉不是什么好人。况且她有老公，若向东那种珠玉在前，她这样的真是不太够看。秀秀同志长得漂亮，是个人都会欣赏。赵婷毫不掩饰自己对王秀秀那份非分之想。婷，打住！我这种已婚妇女实在是不需要别人的欣赏，只要我爱人一个人欣赏就够了。还有呢，我这个人比较怪，宁当鸡头不当凤尾，不喜欢吃兼来之食，所以很抱歉不需要。意思很明了，我不想和你合作，不用再自讨没趣了。听完王秀秀的话，赵婷也不恼怒，相反还露出了笑脸。秀秀同志的性格真讨人喜欢，这个是当然的，我人见人爱。花见花开，不过你的性格真的让人很讨厌。以后有事没事最好少出现在我的面前，不然我怕忍不住让你滚。纵使他说话如此难听，赵婷的神情都没有丝毫变化。<笑>这脸皮也是够厚的。骆向东开着吉普车来接王秀秀回去，大老远就看到了那辆停在秀和服装厂门口的红色跑车。停好车子下了车，他还以为是服装厂的客户，没想到居然又是那个赵婷。骆向东不动声色地走了过去。怎么下班了还在谈公事吗？没有啊，赵同志想让我的服装厂给他们当代加工厂做衣服，然后出口国外做外贸。可我这人懒散惯了，吃不了那碗饭。王秀秀表达的意思很明确，是赵婷过来找他谈，而他完完全全的拒绝了。其实他心里明白，他男人心眼也小得很。原来赵同志家里是做外贸出口生意的，为国家创外汇。承蒙厚爱，不过我爱人秀秀做的衣服只适合华国人穿，要辜负你的一番心意了。冒昧打扰，那我先走了，有意思可以随时跟我联系。王秀秀既然利诱不成，那只能智取了。毕竟硬来的话，她这个军人老公不太好对付。这个赵婷对你不怀好意，你以后小心一点。要不要查一查这个赵婷的背景，还有家里的公司到底干不干净？怎么吃醋了嘛？我也觉得他对我不怀好意。我刚才让他滚，他居然都没生气。换做平时的人，如果无缘无故一个人让对方滚，对方肯定会生气。他没有生气，这就很不正常。听见王秀秀说这话。更坚定了骆向东要去查赵婷这个人的决心。你的车子放厂里吧，明天我来送你上班。都说新婚燕尔果然不假，骆向东简直无时无刻都不在想着王秀秀。好的，听你的。晚上我想请丁伟业他们四个一起吃晚饭，明天他们四个就要走了，要去执行任务。其实骆向东本来也要去，现在有赵婷这么个不稳定因素在这里，他暂时决定不走了。那就一起都请上吧，上次的事情还没来得及谢谢他们呢。上次去查抄赌场的时候，四个人出力不少。他们还说要谢谢你呢。那个松下太郎被查出是大邱国潜伏在我国的特务，几个人都被记了功。他们还开玩笑说，以后有这种事情，记得还要找他们送上门的功劳，不要白不要。骆向东嘴角挂着一抹浅笑，完全忘记了当初他还吐槽过自己的小娇妻业务广泛。酒足饭饱后，骆向东扯了扯领口，起身说要上洗手间。向东哥，你这不行啊，喝酒整场不上厕所，这才说明甚好。<笑>骆向东面色无常，站起身就要走。其他四个人起哄着也要一起去，瞬间包间里就剩下了王秀秀一个人。我以为只有女生上厕所会结伴，没想到男人居然也有这个癖好。洗手间里五个人把地方占得满满当当，根本没有要上厕所的意思。向东哥，你是不是有什么事要跟我们说？当着嫂子的面还打手势？嗯，有点事儿，帮我查一个在深城开服装厂叫赵婷的人，他家的服装厂一直做出口贸易，查出来是哪一家服装厂，重点严查他家的货，全部都要严格检查，质量必须把关好。在深城做服装厂生意还是出口生意，那好办着呢。只要是出口的东西，那就必须严格检查呀。这还不是小事一桩。像东哥，就以您现在特别行动组组长的身份，别说检查他家的货了，他家的厂子，只要你怀疑，你都能天天去查，各个部门都要积极配合，这是公事公办，谁也说不出毛病。丁伟业说完，似乎是想起什么，这人是不是不识趣，仗着自己厂子大鸡鸭嫂子的服装厂了，那必须干他。我有个发小，他刚调任到深城，你放心，这个事情交给我，我一定给嫂子出这口气。真是的，谁都敢欺负了。谢了，这种小事谢什么？你只要一句话，多少人上赶着给你办事。向东哥，不是吧？不是吧？几个人俱是脸上带着诧异之色看丁伟业。你想要说的是什么呀？直接说呗。你们记不记得当时向东比赛的第一，当上特别行动组组长时候，第一句话问的是什么？我记得，我记得。问的是一个月能拿多少工资？军长回答的二百多，还有各种福利。哦，我怀疑向东哥不知道当上特别行动组组长权力这么大，他可能单纯就是为了这份工资。被说到心坎里的骆向东强装淡定，他怎么可能承认为了工资？不可能，绝对不可能！因为他们五个人都喝了酒，开车的就变成了王秀秀
，送他们几个回了军区招待所。王秀秀两个人这才回家